皆さんこんばんは。アニソン界のおしゃべりくさむがねこと、石正義です。さあ、始まりました。ヤングタウン火曜日、134回目の放送でございます。まあ、ゴールデンウィーク真っ只中ということで、まあ、今年のゴールデンウィークってあれですよね。なんか前半戦と後半戦に分かれてるような感じで、最初3連休あって、で、まあ中日で3連平日があって、で、それで4連休があるみたいな。まあ、人によっては10連休ある人もいるらしいですけどね。もう真ん中の平日を全部休みにして10連休という方もいらっしゃると思うんですけどまああのー、このまあ要は前半戦の3連休が終わったところでまあ東京都内はすごく晴れて、えー、気持ちいい行楽日和だったのかなというふうに思うんですけどもえー私大石はですね実は今年のゴールデンウィークちょっとお休みしようかなと思って。でまあ、ただの出来心なんですけど、あのー、営業のお話をもう本当、あのー、奥歯噛みしめながら歯茎から血出しながら「今年はちょっとお休みさせていただこうと思ってるんですけど」みたいな感じでお断りしてってでですねあのー、ね庭の草引きしてました。<笑><笑>庭の草引きと IKEA の家具をずっと組み立てるみたいな、えー、そんな3連休だったんですけどちょっと後悔してることが1個あってあのー、やっぱりもう僕ちょっとワーカホリックなところがあって働いてないとすごい不安になっちゃうんですよ。あと人が働いてるのをこう SNS とかで見るともうなんか焦っちゃうんですよね。もうこの3連休やばくてそれがもう手震えてて<笑> X 開きながらずっとみんなのポスト見てえみんな楽しそうだいいなとか俺仕事しなくて大丈夫なのかなみたいな禁断症状が出てまあそれもなんかね多分あのうちの事務所のスタッフからすると「もう大石さんそれもデトックスですよ」みたいな、えー、そろそろそのなんか円環から抜け出しましょうよみたいな感じあると思うんですけどもうずっと不安で不安で仕方なくてでもう我慢ならなかったんでしょうねあのー、ちょっともうダメだと思ってお休みなのにもかかわらず僕も昨日個人配信しましたから<笑><笑>弾き語り個人配信をするみたいな。えー、感じだったんですけどもいやでもまあ皆さんはねきっと素敵な、えー、ゴールデンウィークを過ごしていらっしゃるかと思います僕もまあちょっとこの反省をもとにですね来年は多分ギッチギチに影響入れようかなと<笑><笑>思ってますんでね<笑>、えー、まあまあこれもちょっと一個の学びかなと、えー、休んだらこうなるんやとかねこういう気持ちになるんやってもう今はねいいいい感じやったかなというふうに思います。えー、というわけで、えー、今夜も参りましょう。MBS ヤングタウン。改めましてこんばんはアニソン界のおしゃべりくさめがねこと大石正義です。さあこの番組は YouTube でも生配信しております。コメントも拾っていきますよということで大石。休め<笑>言われてますねありがとうございます SNS 離れた方がいいですよ<笑>ああそこもデトックスすべきだったのかな<笑>休日ですもんね、えー、X のコメントも拾っていきますハッシュタグ大石やんたんで、えー、ポストしてくださいえー、メールアドレスは yk.mbs1179.com yk.mbs1179.com ですいやーえ徳間さんはどうだったんですかこのゴールデンウィーク前半戦は大忙しいでした<笑><笑>ちゃかましいわ<笑>ちゃかましいわ<笑>羨ましいなおい<笑>大忙しい引っ張りだ<笑><笑><笑><笑><笑>ちょっとごめん仕事あるやつないやつみたいになってるやん<笑>俺もあったかな<笑>全部お断りしたいんやお休みしよう思ってそういうゴールデンウィークもいいかなと思って10年ぶりぐらいですよマジでこんなにお休みがあるゴールデンウィークは大忙しいでしたか<笑>ちょっと一個聞きたいんですけど充実してました<笑><笑>楽しかったですね悔しいな<笑>悔しいな
すごいコントラストですね。<笑>いやだからねこうやって周りに働いてる人たちがたくさんいたらそのこうなっちゃうんですよ精神状態もね。通常のマインドでいられなくなっちゃうっていうか環境から変えないといけないですね。一回離れます。<笑><笑>違うそうじゃないそうじゃないですよ。<笑>いやでもねまあそういうゴールデンウィークもあっていいでしょうということなんですけどあのー、もう一個ね実は後悔してたことがあって。で僕あのめちゃくちゃ見に行きたいライブがあったんですよあの Ado さんの国立競技場の 2days めちゃくちゃ見に行きたくてもうそのね 2days 最中も僕ずっと草引きしてたんですけど<笑><笑>ここにも根がみたいな<笑>ムスカみたいになりながらここにも根が張っているみたいな。<笑>おーっつって<笑>すっごい勢いで草引きしてたんですけどねあのアドさんのライブめちゃくちゃ良かったらしいですね僕の友達とか知り合いも見に行ったりとかしてあの本当に衝撃を受けたって言ってましたし人生変わったかもしれないみたいな感じのねポストとかもたくさん拝見したんですけどもあの見た感じだともう本当に好評で。あのー、マジであの国立競技場っていうこともあってオリンピックさながらの演出されてたみたいですねドローンが飛んでそこでこう演出があったりとか花火もバンバンに打ち上がったりとかしてなんかもうオリンピック規模だなーみたいなことをねなんか皆さんおっしゃってて、えー、すごいなーと思ったんですけど。なんか一個ね、あの、ヤフーニュースとかで、ネットのニュースで、こう、えっと、舞い込んできたものがあってですね、あのー、今回、めちゃくちゃ良かったけども、良かっただけに残念だったっていうのがあったらしくって、音響があまり聞こえなかったと。まあ、要はその、歌声が聞こえないとか、まあ、その国立競技場っていうね、まあ、反野外のところでやる、のでその音響的にちょっとあのー、まあクレームじゃないですけど後からそのこれは残念だったみたいな声が多かったらしいんですよ。まあでそれは何でかというとそのアドさんご自身もそのなんていうんでしょうかこう歌い手としての念じといいますかもうこの場所に立てて本当に嬉しいとで歌い手の文化をこういうふうに広めていけて本当に嬉しいですって本人のご本人の意思とかあとパフォーマンスが素晴らしかっただけにその音響でそれが伝えきれられなかったのが残念だったよねっていうまああの意見だったらしいんですけどなんかこれ僕ちょっとねかわいそうだなっていうふうに思っててそのアドさんがかわいそうとかではなくてアドさんは素晴らしいあのパフォーマンスをしたと思うので伝説を作ったと思うんでもうそれはもう当たり前のように素晴らしいんですけどあの音響さんが。かわいそうだなっていうふうに思ってて、まあ、なんでかっていうとその新国立競技場であのこういうふうに音響有観客で音響ありのパフォーマンスしたのって矢沢永吉さんが2022年でやったんですってでそれ以来だったらしいんですよ。なんで2組目らしいんですよね。でその前にはそのメイちゃんっていうねその歌い手さんがやってたらしいんですけどそれはあの無観客だったらしいので、まあ、それちょっとカウントせずにっていう感じなんですけどそう有観客でやるのは矢沢永吉さん以来ということであの要はサンプルがあんまり取れてない国立競技場でのその音響の組み方プラスその結構その制約があるらしくって例えばグランド芝生の上で。えっと、こういう機材は置いちゃいけないですよ。芝生が傷んじゃうので。なんで、その、どうしてもここに、えっと、音響機材が置けないみたいな、そういう,こう制限がある中での、あの、スピーカーの組み方だったっぽいっていうことを小耳に挟みまして。なんで、で、これでね、なんか、あの、比較対象というか、比較してるそのネットの方々のご意見が、東京ドームではとか、ね、なんかその横浜のスタジアムではとかあと旧国立競技場ではこんな感じだったのにみたいなご意見が結構出ててその比較はかわいそうだなと思って要は比較できるのが正直もうえ矢沢さんのライブしかないんですよ。
でそれであんまりサンプルが取れてないのにそのなんかねえクレームといいますか非難はちょっとかわいそすぎるなと思ったんですけどでもそれだけねやっぱ期待値も高かったしそれだけすごい伝説だったからこそなんでしょうねこういうご意見が出てくるのはねうんでも僕もね一工業主としてやっぱりあの思うんですよ音響さんの気持ちもすごくわかるしあとやっぱ外音っていうのってあの実は演者さんっていやボーカリストって一生聞けないんですよなんか要はですよ客席に降りて歌うんだったらまあまだしもですけどずっとステージの上で歌ってて外音外に出てるスピーカーの音なんて僕ら一生聞けないんですよねお客さんの耳に届いてる音ってだから正直みんなが羨ましい俺の歌こんな聞こえて羨ましいみたいなでずっとやっぱあるんですよだから僕らがコントロールできないことっていうのって結構あってあのー、一応でもねなんかこうしてほしいああしてほしいっていうのは言葉で伝えたりするんですよ。リハーサルでその自分たちのバンドの音とかボーカルとかを録音してもらっててでその録音物を聞いてあこれだとちょっとボーカルがちっちゃいんで少し大きくしてもらっていいですかっていう傾向と対策みたいな感じのことは音響さんにお伝えすることはできるんですけど本番でのその自分たちの意向っていうのはまあリハーサルがね結構バタついたりとか大きなプログラムになればなるほど結構時間がなくなっちゃったりするので結構ねこの僕らステージの上での演者さんたちのコントロール下に置けない部分が結構あったりとかしてまあそこもねなんかジレンマを感じるなというふうにそんなこと言われてもみたいな気持ちになるよなって思ったりしますよね。でもだからこそあの信頼を受ける音響さんとかをあのスタッフィングしてるはずなので、まあ、今回は多分その自分ねこうできることのマックスだったのかなっていうふうにも思いますよね制限がある中でのね。でもそれこそねそのドローンとか花火とかそういう大きなあの特攻っていうんですかうんそれで例えばこ,ここにドローン飛ぶんであのここのスピーカーの設置だとドローンが見えなくなるんでちょっと設置するのやめてもらっていいですかとか花火の火花が散るんでここには置けませんよとか結構あったと思うんだよね難しいでもこういうのがどんどん積み重なっていって新国立競技場でライブをやるときはこういう音響設備がいいですよねってどんどんどんどんサンプルが整っていったりとかすると思うんで、まあ、これからね良、えー、くなっていくでしょうし Ado さんもなんかアリーナツアーが今度決まってるらしいのでねちょっと見に行きたいなというふうに思ったりとかしますね。さあ、えー、メールが届いてるらしいんですけども、ジャリネーム、えー、昨日の他人は今日の推し。おおおいさん、こんばんは、こんばんは。えー、アニソン神曲カバーでしょでしょで配信されたオレンジのカバー動画見ました。おオレンジは劇場版配給ゴミ捨て場の決戦の主題歌やっぱりスポーツアニメの主題歌を歌う大石さん最高ですね大石さんの歌唱は、えー、歌声を耳だけではなく全身で浴びる感覚があります鳥肌が立ちました、えー、また映画も見たくなりましたゴールデンウィーク後半に行こうと思います、えー、嬉しいですねあのー、僕ダイヤのエースっていうねアニメの主題歌を歌わさせていただいててでまあ配給は、えー、バレーボールですけどもあの今回こう番組で、えー「スパイエアさんのオレンジ」っていう主題歌を歌わさせてもらってですねいやもうなんかフィット感ありましたねやっぱスポーツアニメの歌って歌い慣れてるからかあとスパイエアさんの曲がいいっていうのもあるんですけどめちゃくちゃ歌いやすかったですけどこの「オレンジカバーしますよ」っていうのが決まって番組でその収録日も決まってでちょっとさすがに劇場版配給見に行かなあかんやろっていうので3月の終わりぐらいに見に行ったんですよお勉強のために。いや、見事に号泣しましてね。最近のスポーツアニメの映画、やばくないですかなんか、あの
記憶に新しいのは「スラムダンクね」ねさあファーストスラムダンク見に行った方も多いと思いますけどなんか配給も今回そのえっとカラスマとネコマっていうそのえーまあ、高校がいましてですね、まあ、ライバル高校なんですけどその、えー、2校が戦うっていう、えー、その1試合をまるまる映画にしてるっていう感じなんですけどももうねずるいこのスポーツアニメのなんかもう申し合わせたかのように「ザ・ファースト・スラムダンクと同じような感じの何て言うんでしょうかあのー。組み合わせというか、えっと、構成感なんですよ1試合を通じて一個一個のそのプレーにも意味を持たせる感じそのファーストスラムダンクもそうだったんですけどこのやり方ずるい<笑><笑>これマジで泣ける<笑>本当にいやずるいなあとねあのーえっと「ザ・ファースト・スラムダンクもそうだったんですけどなんかあの特殊なねその見せ方をしてるんですよ特にその大事なシーンえっと三王戦三王の,の,あのと戦ってる時もえっと無音になるシーンというかあるんですよね。これあの原作でも描かれてるんですけどその音が消えるというか。でえー、ルカーと桜木のハイタッチのパーンっていうシーンからその音が戻って歓声がわーって上がるっていうその原作の漫画の本の中にもそのシーンがあるんですけど今回その「ファーストスラムダンクの中でもそういうシーンが描かれててさすが井上先生井上監督なんですけどなんかねそれってすごいアニメをこう描写する中でめちゃくちゃ勇気がいるというかなんというかなんせ劇版もないしセリフもないしみたいな絵だけで説得力を持たせなきゃいけないってめちゃくちゃアニメーターさんにとってはプレッシャーだと思うんですけどそれをあえてそう大事なシーンでやるっていうことにすごい意味があるっていうか感動を呼ぶっていうことだったんですけど。今回の配給のゴミ捨て場の決戦でもですねいや音をなくすとかっていう演出じゃないんですけどあるんですよ。ぜひ配給、えー、ゴミ捨て場の決戦見に行っていただきたいなというふうに思います。はいえー、他にもですね見に行っていただきたい映画がたくさんありまして、えー、実はですね僕この4月5月映画の主題歌、えー、歌ったり書いたりしてるのがたくさんありましてですねもう本当自分の中ではこう劇場版ラッシュだったりするんですけどまず、えー、現在公開中の映画「えー、クラメルカガリ」これねオリジナルアニメの、えー、映画なんですけども、えー、主題歌「僕らの箱に」はこちら歌わさせていただいております。それから、えー、5月の17日公開予定の劇場版アニメ、アイリス・ザ・ムービー,、えー、フルエナジー。こちらの主題歌もです。僕、作曲させていただいておりまして、アイリスっていうね、アイドルグループはいるんですけども、そのアイドルグループ、ずっとアニメ化するっていうことが、夢というか目標でアイドルやり続けてたらしいんですが、今回ですね、その夢が叶ったっていう、えー、映画、アニメ映画になってまして、そこの主題歌を、アイリスが曲、えー、歌詞を書いて、僕がその歌詞にメロディーをつけるっていう作曲で、えー、担当させていただいております。主題歌、I4U という曲、作らせていただいております。それからその1週間後、5月の24日、劇場版。ウマ娘プリティラービー新時代の扉えこちらの主題歌「レディー・エーステディ・ダービー」えこれをですね作詞作曲させていただいておりますこれもめちゃくちゃ気合いの入ったなんせウマ娘ですからねえ気合いの入った、えー、ウマ娘初の劇場版になってますんで、えー、ご期待いただければというふうに思いますさあそれではここで一曲お届けいたしましょう、えー、映画「クラメルカガリ」の主題歌になってます大石正義「僕らの箱にはヤンタウン MBS 大島最初のヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけどもあの X のポストでですねカラオケで同時視聴なう大石ヤンタンえそんな聞き方してんのみんな
あの3人ぐらいでなんかクリームソーダとか乾杯してるんですけど<笑><笑>いいな俺も混ざりたいわそこにえそんなカラオケの使い方あんねやえー、嬉しいですねなんかヤンタンってそんな風に聞くん<笑><笑>えもうラジオタクシーのラジオから聞くとかそういう感じじゃもうなくなってんのカラオケで同時に<笑>視聴するような風になってんねや。令和やね。<笑>令和令和。さあ、えー、メール読んでいきましょう。ジャリネームスさんです。えー、普通おた大石さん、中学生から見たら妖怪だって。お気になるタイトルですね。私はアルバイトで塾の講師をしていまして、授業の中で大石さんの話をしました。写真を見せて、44歳だよという話をすると、わっか妖怪じゃん先生より若く見えるなどと驚いていました。私、ピチピチの二十歳の大学生なのですが、五十肩の大石さんより老けて見えるって言われました。へこんでます。若さをください。え、ちょいちょい悪口言うやん、これの。<笑><笑>なんなん、これ。えー、ありがとうございます。えー、中学生が言ってくれてんだ。妖怪じゃんって。若すぎて。えー、妖怪アンチエイジング<笑><笑>えー、嬉しいな。ありがとう。いやこれでも、中学生っていうのがまたいいですね。中学生の時の大人って、やっぱもう18、19ぐらいから大人に見えてませんでした。なんならもう20超えたらおじさんとか、なんかそんな風に思えちゃってた時代あったじゃないですか。で、おじさんってなるともうなんか一括りにしてたっていうか、20のおじさんもいれば、50のおじさんもいるみたいな感じで、大きな袋に1個、入れてたような感じありますけどもそんな中でも「わっか妖怪」はあこれで売ろうかな<笑><笑>アニソンで食えへんくなったらもうこれで売ろうかな俺なんか「若さの秘訣」みたいな「<笑>あなたもアニソンでアンチエイジング」「アニソン歌ってみんなも年を取るのをやめましょう」<笑>えこういう売り方できるんちゃうメガネで隠れとんねん。<笑><笑>ひどいコメントありますね。まあまあ、それもある。その、メガネが一番のアンチエイジングだっていう話は、それは僕もあの自覚ありますよ。<笑>あのー、やっぱメガネ取ると、あちゃんと年相応やなって言われる時もありますし、こういうね、メガネのキャラクターってちょっとポップに見えるから、ポップでカジュアルに見えるから、その、若い、若さっぽいものを演出できる感じはありますけどね。どうですかだからその、ね、スーさんも、メガネをかけてみる。ちょっと、ポップな、メガネ、<笑>メガネをかけてみたらいかがですか<笑>その、そしたら若さも、ね、出るかもしれないです。逆に言うと、二十歳の大学生って、むしろ大人に見られたいとかって思わないんですかね僕二十歳の頃は頑張って背伸びしてた記憶ありますけどね大人に見られたいみたいな感じはありましたけどむしろ褒め言葉かもしれないですよ先生より若く見える先生の方が落ち着いて見えるっていうことかもしれないですよね中学生から言わ,言わすと誰が落ち着いてない<笑><笑>誰が44で落ち着いてない<笑>人褒めたら俺が落ちるやんか。<笑>何やこの比較<笑>まありがとうございます素敵なメールさあ続いていきましょうジャリーネームきょうさんおいさんこんじゃりですこんじゃりですいつも楽しく拝聴しておりますありがとうございますえ今回勇気を出してメールさせていただきましたなんでしょう大抵のライブは立ち見ですが私は体質的に長時間立つことが難しく座りながらライブを楽しんでいるのですがアーティストさんや他のお客さんから見ると楽しんでいないように見えたり礼儀がないように見られていないか心配になりますおお大石さんはライブを座って見ている方についてどのようなお考えをお持ちですかよければ聞いてみたいですよろしくお願いしますこれね、確かにホールとか着席できるような席があるライブだと、その、アーティスト側が促して立たせたりとか、あと、あうんの呼吸でね、なんかアーティスト側が言わなくても、えー、オープニング SE が鳴り始めたら、
なんかみんな盛り上がって席を立ちはガタガタガタ立ち始めてもう俺も立たなきゃ私も立たなきゃみたいな雰囲気になるみたいなそれを良しとするかどうするかみたいなこうやってあの体質的に長時間立てないっていう方もいらっしゃってねこれはね僕から見てですけど別に盛り下がってるとは思わないですしあのその体悪い方も絶対いらっしゃるだろうなって思うし僕がお客さんで行った場合もああここは別に座ってもいいかなっていう時はあの僕遠慮なく座ってますけどね、えー、友達のライブとか見に行ってバラードとか歌ってる時とかでコアなファンの皆さんは皆さん立ってるけどもそのあこれバラードだからちゃんと音で楽しみたいなって思った時は座ったりとかあえて。してますけどねあのライブの楽しみ方なんて本当人それぞれだと思いますしあのこれを1人座ってるからといってその人が楽しんでないかっつって言ったら誰よりも楽しんでる可能性もありますしねだからあのす座ってるからといって礼儀正しくないとかあの盛り上がってないとは僕ら側は僕ら側というか僕側はね思ってない。かなとか言いながら僕もねその席がある会場でみんな立って楽しもうぜみたいな言う時はありますけどねうんでもあのー、立って楽しもうぜって言ってる時も別にそれで立ってない人がいたとしても何にも思わないというかその立てる人は立ってっていう号令なのでこっちとしてもうんだからあんまり気にしなくてもいいよーとは思いますね逆に僕が気にしちゃうかも気にすることはあのー、みんなを立たしてしまって一人だけねその座ってその体の都合で座ってる方がいてあ見にくくなっちゃったかなとかそのステージ見にくくな,なってしまってごめんなっていう時はあのー、あるかもしれないですねそういう気遣いとかは。うん、なんかよく言うじゃん。あのー、ファンの方がえっと、アーティストを制御できなくなった時になんかこうあの厄介なファンとかプロデューサーファンみたいなものが生まれるみたいな要は自分の理想であってほしいアーティストさんになんかこう小言とか意見を言い始めたら結構なんか厄介な感じに見えてくるみたいなあの X 上とかねその SNS 上とかで。でそれってやっぱそのアーティストに対する理,理想の肥大だと思うんですけど逆もあるなと思っててアーティスト側がお客さんにこうあってほしいっていう俺たちのお客さんはこういてほしいっていう理想ってきっとあるとは思うんだけどそれも同じようにお客さんに対する理想の肥大だなというふうに思ったりとかするんで結局なんか僕らがコントロールできることっていうのってほんとビビたるものだからやっぱそのアーティストさん側アーティストが出している雰囲気だったりとか売り方だったりとか見せ方だったりとかがそういうお客さんを呼んでくるっていうことだと思うんですよねだからなんか,なんか無理くり「立てお前ら」とか「いや盛り上がってねえなお前ら」みたいな感じはちょっと違うのかなっていうふうに思ったりとかしますしあとそのアーティストさんによっては、えー、と会場を分けたりしてますよね。えー、椅子ありの会場の時はそういういライブをするし、えー、椅子なしの,あのライブハウスツアーをあえてするアーティストさんもいたりとかしますしねなのでスタンディングで楽しみたい人はライブハウスツアーに来たらいいし、えー、と座って楽しみたいとか席ありであのちゃんとパーソナルスペース守れるような場所で、えー、音楽を楽しみたいっていう方はそういう場所に来てくれたらいいよって言っていろんな形であのライブを会場をブッキングするっていうアーティストさんもいてたりするんでまあそれもねあの一つの,あの合図にしてもらって、えー、いろんな会場に足しげく自分にフィットした会場に、えー、通っていただければなというふうに思ったりしますけどもね。うんただ最前列では座るの難しいなーってちょっと思ってます。これは確かにそうだけど雰囲気に飲まれるんだよねとにかくねその周りの要は最善なのにこの人座ってるわっていう周りの目とかあとアーティストさんともね目が合うだろうし
。ああ、僕はちなみに気にしないですけどね。最善で座っていてても、なんか、あの、絶対にそういう楽しみ方をしてるっていうふうに信じて、僕は、あの、パフォーマンスするので、あんまり僕は気にしないかなというふうに思ったりしますけど、ね。うん。逆にバクレスしちゃうかもしれない。<笑>あとか言ったら最善で座る人がなんか<笑><笑>たくさんい,い,いる感じになるからちょっとあれですけどねうんでも結構あんまり僕は優劣つけないですよお客さんにあんまりなんか誰がどうみたいな人に迷惑かけるお客さんだけはちょっとねあのー、ね厳しくいきたいなというふうに思ったりはしますけどもうんはいっていう感じですけどねもう一個くらいいきますか。えー、ジャリーネーム、満開まさきさん。えー、愛媛県東恩市の方。大石さん、こんばんは。こんばんは。先日、X にて映画配給を見てきました。とポストされていましたね。あ、僕のポストを見てくれたんです。ありがとうございます。えー、ちょうど、配給に再燃していた私は嬉しくて、引用リツイートを、おー、はん、引用リツイートをして反応しました。えー、また少し時間を空けてからクソワロとポストされていましたね。えー、クソワロポストの内容の2枚目の映像の文字に、えー、とても心当たりがあり、自分のさっきポストした引用リツイートを見てみると、なんと文の内容が同じではありませんか。けど2枚目の画像に、えー、載っているアイコンにユーザー名の、えー、ユーザー名はえー、私のではないと、えー、そう巷で噂のインプレゾンビに私渾身の引用リツイートがパクられていたのです、えー、そこで、えー、自分が考えた大石さん宛てのコメントが、えー、インプレゾンビにかすめ取られたことに気づきましたあインプレゾンビにネタを取られたと驚き、えー、ショックで家族の前で大泣きする私<笑>あごめんね、えー、インプレゾンビがわからない母親は女を泣かせる大石正義なんて許せないとなぜか大石正義さんに矛先を向ける、えー、姉は面白がって死んだ大石正義を爆音で流す<笑>カオスな空間が我が家に生まれていました、えー、インプレゾンビは引用リツイートからもコメントがパクられることが分かっいいい勉強になりました、えー、今回は残念ながら咲き誇れなかった私の渾身のネタポストが次は満開に、えー、咲き誇れるように私を満開に咲かせてください大石さんありがとうございますこれね俺そうちょうど謝罪しようと思ってたんですよ。ねあのー、これ詳しく言いますとその「配給見てきましたよ」えー「推しは研磨です」「研磨」というキャラクターがいてねその配給の中で。そのまあそのケンマを押してますっていうことを言ったんですよ。そしたら、この満開まさきさんが引用ポストで、えー、あ、ケンマ押しなんですね。同担拒否します。今日から大石正義折りますっていう、めちゃくちゃ面白いポストをしてくれてたんですね。いや、折りんの大石正義かいみたいなことですよ。ね。で、なんか、そのポスト、僕も気づいてあそのポストには気づかずにその今度インプレゾンビっていうねまあ要は海外のインプレッションを稼ぐためだけに、えー、例えばその、えー、引用ポストとかをコピーペーストして僕に送りつけてくるっていう感じの、まあ、海外の方意味も分かってないにもかかわらず日本語のポストをコピペして送ってくるっていうゾンビたちがいるわけですよ。で僕がそのピックアップしたインプレゾンビの方はあのー、アラビア語のそのアカウント名でこっちからしても読めないですけどでアラビア人のそのなんて言うんですかアイコンおひげを蓄えた感じの、まあ、明らかに日本人じゃない方がえー、同担拒否です。<笑>大石正義おりますみたいな感じのことを送ってきてて僕ももちろんインプレゾンビやということは分かっててでその引用リツイートではなくてスクショしてそのえっと画像として貼り付けてポストしたんですよそのクソワロみたいな。要はなんかそのインプレゾンビでもう全然分かってないにもかかわらず「同担拒否」っていう言葉みたいな。
このなんかこう、えー、とちぐはぐな感じがおもろいなと思って僕はポストさせていただいたんですけどでこ,これの僕の想像力の足りなかったところは引用元がいたこと要はこ、えー、コピペをした大元の方がいたっていうことをすっかりちょっと抜け落ちててでなんでその満開正樹さんのそのせっかくのポストをなんかこうインプレゾンビにパクられたみたいな構図にしてしまったなっていうのがめちゃくちゃなんかこう心に突っかえてていや申し訳ねえなと思ってちゃんと謝りたいと思ってただ X でこれ謝るとなんかまたインプレゾンビが湧いてきたりとかなんか変な輩とかも SNS 輩みたいなやつがバンバン回ってくるんで<笑>えおいし謝ったーみたいな感じになっちゃうからどうにかしてなんか謝罪の機会ないかなと思ったんですけどこのメールありがたいです本当に、えー、この度は申し訳ございませんでしたまさきさんちょっとね代わりと言っては何なんですけどねこの曲かけたいと思いますまさきさんが一押ししてるこの曲をちょっとかけさせていただきたいなというふうに思います、えー、アプリゲーム A3 主題歌 A3 ダーズで満開開花宣言やったーやったー大石正義のヤングタウン MBS ラジオからお送りしておりますけども、ここでコーナーに参りましょう。最初のコーナーは、色眼鏡です。えー、このコーナーは、大石のごめんね。徳本さんはさっきからお腹鳴りすぎや、ね、<笑><笑>ちょ、ごめんね。もうね、すごいのよ。いや、打ち合わせからお腹鳴ってたんですけど、どんどんなんかね、尺が長くなる。<笑>もうぎゅーの尺がすっごい長くなって、ごめんなさい、こらえきれなくて、申し訳ないです。見てください、これちゃんと、はい、お腹鳴る止めるとか、ちゃんと僕調べたんですよ。<笑><笑>ラジオのオンエア中に、お腹鳴るのを止めるための術を調べてたんで。どうしようもなかった。ゴッドハンドテルとかなんか言ってなかった。<笑>寝違い直すみたいな感じでお腹の鳴るやつ直すみたいななかった<笑>だいたいなかったんだ,なかっ,たなかったんだそっかそっかまあこのまま行きましょうお腹鳴るのも愛嬌です、ね、相づちだと思ってください作家の<笑>、えー、このコーナー大石のトレードマークメガネにちなんでジャリがかけているかもしれない色メガネすなわち偏見を送ってもらい僕が色メガネかどうか判断していきます今週もたくさんありがとうございますジャリネーム長野県の三重さん大石さん、徳間さん、こんばんは。いつも仕事終わりに楽しみに聞かせていただいております。ありがとう,がとうございます。え、今、揚げ物が食べたい気分なので、揚げ物に関する色眼鏡をお送りさせていただきます。色眼鏡。揚げれば大体なんとかなる。<笑>よろしくお願いします。<笑><笑>いいの別にこんなあの、長い説明は。あ<笑>げれば大体なんとかなるだけでいいですよ。その、大ぶりすぎて、おもろいのに、せっかく。<笑>なってないからなんとか、<笑>これ。<笑>まあ、なんとかなりますよ。うん、虫とかでもあげたらね、カリッと美味しく上がるような感じしますし、ね。そういうのも食べますよ。ロケで僕は。<笑>もうあげたらなんとかなるかなって。うん。思います、思います。ね。揚げ物、いいっすよね。うん。家で結構やりますよ。なんか僕あの、バルコニーに大葉植えてて、困ったら、大葉<笑>、<笑>大葉つまんで<笑>、衣つけてあげてます<笑>。マジで。あーなんか食べるものないなって思ったら<笑>大葉<笑>大葉はねすくすく育つんですよもう年がら年中育つんであのあいつマジで<笑> 1週間前につまんだなって思ったらまた1週間後にこうピローンって生えてきてくれたりするんで<笑>食べるもん困ったら大体大葉あげてますけどねうんいや次行きましょうかチャリネーム工作員のヒロさん色眼鏡ダイエット中に食べる家系ラーメンほうれん草を追加すれば食ったのチャラネギ増しはギリアウトほうラーメンの法則きましたかラーメンで言うとそうですねえー、ス
ープ飲まなければ小麦<笑><笑>小麦のみみたいな<笑><笑>ところは僕はありますけどねうん卵はアウトっすね完全アウトっすか、えー、ダイエット中なでもダイエット僕あんましたことないからな何とも言えないですかだからなんかあの糖質カット系えー、ご飯食べないとかそういうのをやったことないですけどでも周りがやってるのを見てるとなんかそれはそれでこう目的を持ってねご飯食事をとってる感じがしてなんかあのかっこいいなって思う瞬間もあります。あのお店とかじゃなければねあのなんていうの迷惑をかけなければですけどこう自分でちゃんと食事制限をして自分の生活を整えてるっていう感じの人をお見かけするとかっこいいなボディービルダーさんとかねなんかジムのトレーナーさんとかやっぱりこうそういう鶏肉とかたくさん食べたりとかしてますけどああいう,こう食事をしっかり献立を作ってるのを見るとまめな人だなかっこいいなと思ったりしますけどね。はいさあ、というわけで、えー、引き続き各コーナーへのお便りや、えー、新たなコーナーもお待ちしております。y k アットマーク m b s 1 1 7 9 c o m までメールお送りください。<音楽>続いてはこちらのコーナーです。大石とお話。このコーナーはシンガーソングライター、アニソン歌手、映像プロデューサー、俳優、司会者、推しのお友達、SNS 芸人などなど、無数の肩書きを持つ大石正義が、さらに芸の幅を広げるべく、毎回ある分野の専門家をゲストにお招きして、エキスパートのお仕事の流儀を学んでいくコーナーでございます。今夜のゲスト、お呼びいたしましょう。楽しみにしておりました。シンガーソングライターの甲田真昼さんです。どうもはじめまして。はい。よろしくお願いします。お願いします。いや嬉しいです。来ていただいて本当ですか。めちゃくちゃ嬉しいです。ちょっとまああの後でまたいろいろ話しますけども、はい。プロフィールご紹介させていただいてもいいですか。はい、お願いします。えー、シンガーソングライター、ジャズピアニスト、えー、モデル、俳優などさまざまな活動を行っており、えー、今年初めて手掛けたアニソンアニメぶっちぎりのエンディングテーマラブジュテームが話題に。ということで、はい、僕以前ですねこの番組で「ラブジュテーム」のことをちょっとお話しさせていただいてたんですよ。すよね、びっくりしましまた僕が喋ったことがことですか<笑>ことが、はい、びっくりしました。あなた知らないでしょラブジュテームがどれほど今アニソン業界でなんか<笑>あの取り立たされているか分かんないんですあんまりあんまりわからないですか SNS 見てる感じだと、はい、こう1日に何件かはこう、あのー、どっかでかけていただいてたりとかいいなみたいなの見るんですけど、はいはいはい、だからあんまりどんな感じなのかはちょっと伝わってきてないというか。<笑>沸騰してますよすラブジュテーム熱めちゃくちゃ沸騰してますあの、えー、僕のお友達のそのアニソンクリエイターの方とかが、はい、新しい才能怖いとか言ってたりとか<笑>あとあれっすよ僕あのラブジュテーム知ったのが、はい、あの推しの子の、はいはい、えっ、ー、と原作の横山明子先生がそのえー、ぶっちぎりのエンディングも絵も含めてめちゃくちゃ曲かわいいみたいなことを言ってはって、はい、でそれで僕見たらもういやめちゃくちゃええやんけってなって、えー、嬉しいですねそう僕もちなみに怖っ,ってなりました<笑>新しい才能怖っ,怖っ,怖っ,ってなったんで今日はちょっと根掘り葉掘りいろいろ聞こうかなっていうふうに思っております幸、はい、田さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっ、ー、とまあ根掘り葉掘りということなんで、はいまあ、そもそも音楽との出会いというか、はい、これってあれなんですよねラブジュテームって作詞作曲されてるんですよね幸、はい、田さんがね、はいしましたはい、で編曲は別の方がそうです一応一緒にあの、はい、編曲してくれてる人もいるんですけど、はい、そうですね作詞作曲してますいやもうすごないですか<笑>いや才能がすごすぎてちょっとどこで音楽かじったんみたいな<笑>音楽のみをどこでかじったんっていうことをお伺いしたくてはい、はい、ヤマハですねヤマハでかじりました<笑>仲間じゃないですか僕いやええ僕ヤマハ出身なんですよあじゃあ話が早いですね話が<笑>早いお距離の詰め方、はい、<笑>えげつないねそう僕ヤマハでデビューしてるんですよ
そう,そうなんですか20年前ですけどヤマハでデビューっていうのは、はい、どういうことですかヤマハの学校の中であじゃなくて音楽教室の中でじゃなくて、はい、ヤマハのレーベルとヤマハの事務所あ音楽事務所でそう,う,そうデビューしてってなんで音楽教室がある4階に音楽教室があって<笑>、はい、1階に僕らのプロダクションがあるみたいな感じだったです,、えーすはいはい、えじゃあもう本当生まれてこの方でずっとヤマハって感じってことですかあそういやあの最初はね,あ最,初はね最初はねそうです最初はヤマハ<笑>あなるほど、はい、ドレミファソラファミレドソーファミソファミレソーファミソファミレドレミファソラファミレドヤマハありがとうございます。え、<笑>音楽教室に通ってたんですか？そうです。5歳の時に、うんうんうん、なんとなくピアノがやりたいなって思って、なんとなくピアノがやりたい。<笑>はい。お、5歳の時に。はい。なんか幼稚園で周りもみんな習い事とかこう始めるじゃないですか。うんはいはいはい、水泳とかバレエとか、うんうん。なんかその流れでなんかピアノがやりたいなって思って、はい、お母さんに言って。で、はい、したら山が近所にあったんで入れてもらって、えー、そっから最初はグループレッスンみたいのから入るんですよ。始まそうです。はい、でそっから本当にドレミファソーラファミンレドとかをやって、でどんどんピアノが好きになって、それが音楽の身をかじった瞬間。そうです。えー、えその時はその音楽は聞いてたんですか？聞いてないですね。うん、もうプレイするだけってこと？えー、要はピアノピアノで。そうですねか家族が特に音楽やってる人はいないんで、えー、そうなんだそうでいやなんかもう僕めちゃくちゃ英才教育受けたのかなって,ってあもう全然全然ヤマハしかやってないですねえー、ヤマハすげえじゃんじゃあそうなんですよ本当に<笑>本当に身の方側がすごい<笑>かじった身がすごさ<笑>そうそうそうそう悪魔の身だそうですはあ山山の身だ<笑>山山<笑><笑>すごいんだね、はい、いやいやでもあのー、まあねそのラブジテム聞いたことある人はねすごいわかると思うんですけどそのジャンルが結構多国籍というか、はい、いろんなジャンルをかじってないと、はい、この一曲に収まんないだろうみたいな。はい感じだったんですよ、はい、だから親御さんがすごいいろんな音楽を聴かせてたのかなっていうふうに思ったんですけど、はい、その、えー、とプレイした時っていうのはククラシックそうです最初はもうヤマハ入って、うん、なんかすぐにクラシックはやんないじゃないですかなんかあそうです、ね、最初はテキストみたいなでなんか世界の音楽とか簡単なのがいろいろ有名なのが入ってて。はいはいはいうんうんなんかロックンロールっぽいのやったりとか、あそういうのもあるんだ。あるんですよ。なんか結構いろんな国の触れて、その中でもちょっとそのサウンドがジャズっぽいものとか、うん、なんか洋楽っぽい方がノリが良くて好きとは思ってて、で、あの私の習ってたその時の先生が偶然ジャズがすごい好きな先生だったんですよ。だからこうグループで発表会に出るときに私たちのクラスは先生が選んだジャズっぽい曲で偶然出てて、だからそれがでかいですね。なるほど、ね。それで何歳の時それって？が八歳とかで。八歳でジャズ。はい。クラシックを先生がジャズにアレンジして、それをみんなにパートを当て振って、えー、私がベースとかを弾いてって、かっこいい。それで好きになって、そこから独学でジャズと。でヤマハでクラシックを並行して10年ぐらいずっと勉強してました。そうなんですね。はい、なんか今の聞いててちょっとあのー、ほっとしました。ほっと？うん。いやなんかあのー、ちゃんとジャズ通ってたんだと思って早い段階から。<笑>そうですね、うん。それはほっとしました。なんか、うんうん、最近ジャズかじったみたいな感じの人がララブジュテームでああいうことをやられたりとかすると、はい、ちょっとあのお父さんちょっとピンピンチちょい横っていうかいう若い才能に怖くなっちゃうかもしれないけどニューヨークとかに勉強しに行ったりとかバークリーとかにもバークリーにも行ってたの、はい、あお,お兄さんちょっとほっとしました、ね、<笑><笑>よかった<笑><笑>ちゃんと行ってる人なんだよかったよかったわ<笑>ジャズのアルバムを最初に出してますあそうなんですかピアニストとしてのアルバムを十六の時に出してますそっか、はい、なんかね今日さっきあの所属事務所である SMA さんとね、はい、ちょっとお話ししてましたけども、はい、SMA に所属したのがもう小学十二、まあ、歳小十二歳え十二歳の時<笑>まあそのピアニストとして所属したの、はい、じゃないんですよその時はファッションで所属しました
<笑>ちょあの SMA ってそんなファッションで所属できるような事務所なの？<笑>はいそうです。<笑>はいそうです。<笑>いやなんかなんか、うん、何何どういうこと？その時も本当に、うん、あの文化人部署にいました。ああそういうこと、はい。だから本当大石さんです。<笑>どういうこと<笑>な俺は何なの<笑>俺はどんな俺ファッションに見えてんだ<笑>そうそうそう俺ファッションに見えてんだ逆に大石さんでしたからでどういうこと<笑>そうそうそうどういうこと俺ってファッションなの<笑>はいそうなんですそうなの本当にファッションで所属<笑><笑>まあ要はタレント所属みたいなことですかそうですなんかファッショニスタ的なことですかそうなんですあのー、ずっとジャズピアニストにはなりたかったんですけど、うんうんうん、あの服がすごく好きだったのであのインスタグラムが流行り始めた時で、うんうん、その小6ぐらいの時がで私の兄が今31なんですけど、はい、年上の女の子と遊ぶ機会がよくあってその同級生の方とか,とか、ねはいはい、だから私が小6の時にちょうど二十歳とかで、うん、あのインスタ最近流行ってるらしいみたいな話を聞いて始めて。そしたらなんか自分のファッションとか毎日上げてたんですよ、えー、それがなんかスナップのサイトの人に見つかって、はいはい、撮らせてくださいって言われて撮ってもらった写真がなんかちょっとバズって、うん、で,で SMA さんからお声掛けがあって、はい、で入りましたえー、じゃあ SMA さん側もそのファッションすごいこうやな小学生やなっていうことで声掛けしたけど蓋開けてみたらいやめっちゃピアノ弾けるやんみたいなことやったってこと<笑>そうですええーいやーすごいねえでもそれで SMA 所属しましたよとしした、はい、でもそのバークリーとかはどうしたんですかです、ね、本当に別で、うん、SMA ではえっとまあでも俳優業とかも興味あったんでやりたいっていう話はしてて、はいはい、であとはその SNS 周りとか、まあ、ちょっと、うんまあ、ファッションの仕事のサポートをしてもらっててでもずっとピアノとしての作品が。出したたかったのでそれは言ってたんですよ、はい、で16歳の時に、えっと、ジャズのアルバムを出してでそっから今音楽部署に移って歌をやってる感じなのでそうなんだ、はい、だからそのバークリーのとかはもう個人的にあのその奨学金を取るために毎年北海道に試験を受けに行って5年ぐらい通ってやっと全額降りてでその短期で行ってました。なんかその夏の講習みたいなやつに行ってましたなるほどね、はい、いやなんか今ちょっと聞いてて、はい、いやもうほんまになんて言うんでしょうかアートの塊やなみたいな感じしたんですけど<笑>なんか僕すごいなって思ったのが、はい、結構そのジャズがその文脈にある大元の文脈にあるっていう話ですけど、はい、そう他にもこうヒップホップとかまあ、例えば k p o p だったりとか j p o p だったりとかっていう文脈もめっちゃすくすくと育ってそのラブジュテーマの中には入ってるじゃないですか、はい、それはどうやって手に入れたんですかえっとそのラップの実は、はいえっと、ラップの実、はい、ラップの実はラップラップの実ラップラップの実は<笑>、はい、えっとかじったのは最近です5年、えー、もうその今年とあじゃあ今年じゃないえっとここ数年ですここ数年で,ここ数年ですラップの実をかじったはいあのそれそれまでは本当にジャズをずっと聞いてて、はい、でえっとその十六の時にえっとジャズのアルバムを作ってたんですけど、うん、えっとそこからロバートグラスパーにハマってほうなんかそのジャズっぽい曲をヒップホップのビートの上で弾くミュージシャンとかがすごい熱くてその時、はいはいはい、なんかヒップホップとジャズの境界線がどんどんなくなってってる時だったので、うんうん、私もそれにハマってでどんどんヒップホップのが好きになってってその時になんか「トライブコールドクエストっていうグループの新譜が出たんですよ。はいはい、でそれを友達に教えてもらって聞いたら q t i p っていうそのラッパーがその中にいるんですけど、うんうん、それに衝撃を受けてそこからラップやりたいなと思って。そのラップやりたいなでできるのですか。うん、なんか、そうですね。<笑><笑><笑>俺めっちゃ困らしてるやん。<笑>でも聞き、聞き、すごい聞きたくて、いろいろ。はい。ね。うん、そうですね。何が合ってるのかわかんないですけど、うんうんうん。ラップやってる時が一番楽しいので。へえ。はい。
でもなんかその歌は歌としてすごいキャッチじゃないですか、はい、その「ラブジュテーム」ばっかりちょっとあのサンプリングして申し訳ないんですけど全然、はい、そのサビの部分とかのキャッチさとかも、はい、あれはなんかその日本人の耳に馴染むような金銭に触れるような感じで書かれてて、はい、なんかもう何でもできる子なんだっていうふうに思ったんですけどあれはなんかどっからなんですかあれはなんかあのー、なんですかね<笑><笑>ちょっと難しいですね言いたくない<笑><笑>ちょっと秘密あ、はい、あ秘密企業秘密なの<笑>いやなんかあの逆に何かもし、うんテーマとかがあって、はい、このこういう人にこういう曲書いてくださいとかに全部合わせるの方が得意かもしれないです。うんうん、あ、そうテーマに合わせて自分が、うん、なんかそれっぽく何でもでき,できるというかするのが楽しいので、ただの天才やん。違う違うんですよ。<笑>なんかそういうのが好きです。ええー、あ、そうなんだ。自分が今まで勉強してきたこととかを引き出し開けて、えー、どれぐらいそれで何ができるかとかをこう考えるのが好きです。えーそのね、結構その曲聴いてたらその発祥説を機にいろいろ世界観が変わったりとかジャンルが変わったりとか、はい、あの僕特に好きなのがこうサビ前半はそのい,わゆるいわゆるポップスで,、はい、で後半からこうジャズビートになっていくみたいな,、はい、なんかあれもその作品に合っててすごいいいなって思ったりして聴、えー、い,いてたんですけど、はい、あれうあの要はアレンジのアイディアっていうのは、はいもうこちら発信なんですか。す高田さん発信、はい。ここでじゃあちょっとジャ,ジャズになりたいですみたいな。家で作ってって全部それをはめてもらう。D T M もするんですか。します。ビートも作ります。ほう。<笑><笑>なるほどなるほど。ほど<笑>ええー、ちょっと、はい、終わり。<笑> D T M はえホストは何使ってるんですか。あロジックですね。あロジックですか。はい。はあ。えアレンジもするんですか。はいそうです。へ<笑><笑>はあ SMA <笑>やるね SMA すごいえ今ってすみません。はい。高田さんでおいくつ？え二十二歳です。早め？に言ったね食い気味で。<笑>もう何言うか大体わか,から。すごいな。すげえ年齢シンコペーションしたい今二十二歳です。やば。<笑> 22えこれでも結構みんなに言われてるか22でこんなことできんのあんなことできんのみたいないやいやいやいやいや,いやそんなことないですねそうですか、はい、でね僕ちょっといや僕アニソンシンガーなんですよ、はい、アニソンよく作ってたりもしてて,、はいはい、してますそのアニソンじゃないですか今,度ぶ今回ぶっちぎりのこの「ラブジュテーム、はい」どんなふうに仕上げていったのかっていうのをまあ言える範囲ですけど、はい、あの。教えていただきたいなと思ってて、ね、これってそのぶっちぎりってアニメがあります、はい、でちょっとエンディングテーマお願いしますみたいなオファーがあったんですよね、はい、最初はでも、うん、あの確実に自分になるっていうのはあの決まってなかったですいわゆるこうコンペじゃないですけど、はいまあ、そのオーディションっていうかうまあ一応そのいろんな方がいてってっていう中だったんですねですです直接あの私にというよりはなるほどはい決め打ちではなくて、はい、で,でこ,うこういうアニメで、うん、あのこういうサウンドで書いてほしいっていうのはあってそのアラビアンなそうですよねクロイさんとかねオープニングとか、ね、めちゃくちゃアラビアンな感じでまあ、はい、あのー、これラブジュテームもトラックすごいアラビアン風にしてもらってるというか、はいうねはい、あれもすごいアイディアだなっていうふうに思ったっすけどまあまあ、はい、それはさておきなんですけど、はい、えそれでじゃあ決まりましたよと。はい、ってなって。えっ、ー、と原作というかそのこれってえっ、ー、とアニメオリジナルじゃないオリジナルですはい、はい、なんかこう脚本とかそういうのがあったんですか最初にはい見てでも動いてなかったので、うん、本当にこうセリフと登場人物の総括とかを見て、うんうんですよね、大体なんかアニメソング書くときはそういう感じですけどそれでそれで、はい、えっ、ー、と女の子のキャラがマホロちゃんがいるんですけど、うんうんうん、ほぼみんな結構ヤンキー高校なんで、はい、男の子が結構メインで喧嘩とかするシーンが多くて、うんうんうん、その中に一人だけ女の子がいて、はいはいはいはい、その子が結構あの振り回すタイプなんですよ男の子たちを。うんうんうんうん、でなんかその目線で書いた方がまあ面白いだろうなっていうのはあったので、うんうん、その女の子目線のラブソングがいいなってなんとなく浮かんできて、はいはいはい、で決まるまでにサビも書き直したし A も B も多分全部書き直してと思ってます。えーあそうなんだ、はい
やっぱあじゃあちょっとこう入れ替えたりとか結構こうしてくださいっていうのはあってあ、まあ、めちゃくちゃ気合入ってたもんねぶっちぎり自体もね,そうですねはい、うん、で私も絶対取りたかったんで、うんうんうん、一応あれもう先方からのそういう、はい、アラビアンにとかいうのはもうすごい取り入れて最初からトラックワの感じで提出して、えー、でサビだけ、うんうん、なんか最初はもうちょっとあのー、泣きコードとか入れて。で展開を作ってたんですよ、えー、もうちょっと j p o p っぽかった、はいはいはい、ところだけなんか細かくは言われてないんですけどこうなんとなくもうちょっとなんだろうあっけらかんとした感じが多分良かったみたいであ多分このコード進行動きすぎなんだろうなと思ってループに変えて、はいはい、なんかもうちょっとおちゃらけた感じというか今の感じに持ってってっていうのはしました。へー全部やっとるやん。<笑><笑>あのー、ね、皆さん、そのラジオ通してだと、その伝わらないと思うんですけども、やっぱそのね。小六から、こう S. M. A. さんにこう拾われるぐらい、もうビジュアル。めちゃくちゃおしゃれで、素敵な方で、なんかこういう人が全部できたら、マジ仕事なくなるって。<笑><笑><笑>いやいやマジでマジで<笑>いやいや本当にだからもうみんな怖いって言ってるよ<笑>怖いって言ってますよ、ね、真昼怖いって<笑><笑>なんか殺されちゃうから<笑>違う違う違う違ういやれあ令和やねっつって令和って怖いねい嬉しいですね令和の才能って怖いなって言ってますよいやいやいやでも本当いろいろやってるんで自分的にはあんまその一個一個はこう,<笑>う,んうん、うん詰め切れてないというか、本当にいろいろやっちゃってるなと思ってるんですけど、ねはい。そうですか、はい。いやでも、ラブジュテームリリースして、はい、反響あったんじゃないですか、結構。そうですね、うん、結構いただきました。はいはい。なんか、まあ、それこそアニメから入ってくれた人もいるし。うんうん、私のもともとに聞いてたリスナーさんたちも結構曲としても全然。えー、好きって言ってくれる人も多くてなんかそのアニソンアニソンしてないところもやっぱいいですよね、はいはい、そのちゃんとおしゃれがねにじみ出てるし j p o p としてももちろん聴けるしっていうところで、はい、かといってそのアニメに合ってないかって言ったらめちゃくちゃフィットしてて、はい、なんか新しい形のアニソンだなっていうふうに思ったりとかしたんですけど、えー、なんでアニソンファンも「ラブジュテンもみんな好きですよ。本当ですか,うんなんか自分のそのそこういうアプローチがどうアニメ界に聞かれるのかっていうのはちょっと分かんない気持ちの部分だったのでああでもこれからまたさらになんか例えばアニソンクラブイベントとかあったりするんですけど、はい、アニソンしか流れないクラブみたいな,あなるほど、うん、DJ さんがアニソンしか流さないみたいな、はいはいはい、そういうところでもめちゃくちゃかかってくると思うし,しそれに合わせて踊る人が出てきたりとかすると思うし、はい、またなんかどんどんこう裾野が広がっていきそうな気がする曲。とんでもない曲だなっていうふうに僕は怖いです。<笑><笑>えでももともとアニソンが好きなんですよ。え好きなんですか。もうその行動とかえぐいじゃないですか。ああ行動結構そうですね。やばいなって曲が結構あるから、はいはいはい、そういうのを普通に好きで。聞いてて、うんうんうん、なんかそういうところが自分はなんかアニソンできて嬉しいかったところでもあります、ねえーえー、なるほどねアニソンって結構でも冒険できるんですよねうそういうコード感とかもそうですけど、はいはいはい、やっぱこう作品があってその作品が担保してくれるから、はい、そう主題歌とかエンディング曲は多少遊んでてもちゃんとこうあの抱擁してくれるというかだからこその遊びができるみたいな、はいはい、あのちょっと尖った行動を使ってもいいかなとかって思えたりとか、う,ね、う,ん,うんっていうのがあったりするから、楽しいですかやっぱそのいう部分。あ僕ですか、はい。いや僕はどっちかっていうと、はい、なんか結構ポップでキャッチーなものを作りがちなんで、はい、そんなになんか。あの凝ったことはしてしてないつもりそんなことない<笑>いやいや本当に全然その僕なんて本当やめてくださいアニソンクリエイターの本当下の方なんで本当に良くない<笑><笑>なんでねいやそんなもうまひるさんに比べたらもいややめてくださいねそのでちょっと僕聞きたかったたくさんあるんですけど、はい、ことが、はい、あのその曲作るじゃないですか、はい、DDM します、はい、でそのアレンジャーさんにそれも投げるんですか。えっと、曲,曲によるんですけど、はい、投げる時もありますしラブジュテームに関しては
どれぐらい作ってたんですか自分のラブジュテーマは割と最初にもうこの人と作りたいっていうのがあって、はいはい、あのー、アルバムの曲の「22」って曲とか、はいはい、もうあターゲットとかでも2回23回一緒にご一緒してる方がいて野村洋一郎さんっていうんですけど、はい、こうポップスにすごいたけてる方で。はいうんうんうんで普段割と自分の曲はヒップホップ要素強かったりするんですけどなんか今回こういうアニメっていうのもあって、うんうん、その自分にない部分を持ってるそのポップスに精通してるっていう部分でもすごい一緒にやりたいなっていうのはあってだから結構もうアラビアンめっちゃ盛り込んで絶対撮るぞみたいな感じで最初から話してましたね。はいえー、なるほど、ねはい、でまあこうメロだったりとか、まあ、本当に何て言うんだろうな自分のデータを、うんまあ、あっちに持ってってその場でガッチャンコするみたいな感じですかねなるほど、はい、俺と一緒の作り方やあ本当ですか、まあ、僕がアレンジャーさんに頼む時と同じ感じ、はいはいはい、あのその使えるトラックがあったら使ってくださいね系ですよねそうですね,多分ねでなんか本当音色とかももっといいのあったら別にあの変えてもらって大丈夫ですとかなんですけど変えたら変えたでちょっと違うなってなったら言います。っていう僕と同じです<笑>、はい、結構わがまま言わせてもらうんでやっぱね結局歌うの自分じゃないですかそうなんですよねそうだからやっぱライブで気持ちよく歌いたいからっていうその側というかねオーダーメイドの洋服を作るのと一緒でねそうですうんやっぱりここ変えてほしいっていうのはねわがまま言うべきだと思いますけどライブはどうなんですかどんな感じでやってるんですかライブは結構踊って歌ってってそうですねあなた踊るのすごくないですか僕そのミュージックビデオも見たし、えー、ありがとうございます、はい、そのライブのやつとかもちょっとしたこう動画も見ますし、はい、だけど、はい、踊ってんすよね、はい、しかもちゃんと踊るじゃないですか<笑>何なんですか天は何,何物与えるんですかあなたにそんなことないですよえ,え<笑><笑>でおい踊ってパフォーマンスすることが多いですか楽器は逆に弾かないですか今弾かないですねへーなんかあのー、歌がやりたいってなったのも、うんうん、えっと十六歳の時にそのジャズのアルバムを作ってて、はい、ラップに出会って、はい、ローリンヒルを聴け始めてから歌が歌いたいってなって、うんうん、そっから歌い始めたんででそっから事務所に歌いたいって言ったんですけど、うんうんこう今までジャズしかやってなかったからあんまりこう伝わらなくてその意思が、うんうんうん、でやっぱりなんか作ってこないとって思ってデモをでもそのやりたいのは弾き語りとかじゃなくて、うん、もっとアリアナとか、はい、リアーナみたいなステージをやりたかったからいやだってねその女性でまあそのね偏見かもしれないそれこそ色眼鏡かもしれないけど、はい、女性のシンガーソングライターといえばこうゆいちゃんとかね、はい、なんかアコースティックギター持ってあいみょんさんもそうだけど、はい、アコースティックギター持って歌を歌うっていう感じの弾き語りイストをすごくイメージするけど全然違う方向。こうじゃないですか、はい、で一番得意なピアノをステージで弾かずに歌って踊るって、はい、すごいやっぱりエンタメの人なのかなと思って<笑>いや見せることをしっかり知ってる人っていうかう、ね、が理想というか僕も最近一番得意なアコースティックギターをほっぽらかして踊ってたりするんですよ、はいえー、ステージ上で。そうなんですねやっぱ見てもらうものっていうのが、はい、なんかっていうかお客さんが一番求めるものとか、はいはい、その喜んでもらえるものってまた別にあるのかなっていうふうに思って、はい、いろんな自分見てほしいなっていうのでそういうことしてるんですけどんなんか同じ感じなんですかね。そうですねんなんかやっぱ服が好きっていうのが強すぎてピアノ弾いてるだけじゃ伝わらないそのビジュアルの。<笑>ポップさというかそこがジャズじゃないそんなことないってジャズとリンクしないんですよ好きな格好がだからでもそれもいいんじゃないのかっこいいけどねとなんかうんフロントで立ちたいなって思って歌う興味がでもかっこいい格好をしたピアニストさんとかいますけどねだから聞いてるジャンルとその人の格好がミスマッチなことで生まれる奇跡みたいなのもあるじゃないですかそれはそれでめっちゃかっこいいんですけどねえファンの方はどうなんですか、はい、そのえちょっとピアノを弾いてるとこ見たいなあ全然言われますですよね、はい、それはどうするんですか気分が乗れば弾くって<笑>アーティストやね<笑><笑>いいよもうそういうとこ大好きっすわいやいやいやマジで
、でもこう自分をねしっかり持って、ねはい、やられてるということなんですけども、えー、ライブ情報があるということなんですが、はい、そうです、うん、えっと5月24日、はいえー、来月なんですけど、うんえー、と初のワンマンライブを開催します、えー、であの23歳になる当日なんですけど「はいえー、ハッピーマッピーダッピー 23YO、えーえー、渋谷スターラウンジ」にてやりますこのダッピーっていうのは、うん、あの新しい年になるってことで脱皮するっていうのをイメージしてダッピーです。あ、造語なんだ。はい。じゃ日本語じゃんバリバリ。<笑><笑> D A P P Y って書いてるからさ、なんかそういうなんかあんのかなと思ったけど。そうですね。なんかだから脱皮なんだ。脱皮ですね。はい。脱皮なんだ。はい。で、えー、やっぱマッピーなんで自分が。あ、なるほど。あだ名が。はい、そっか。はい。マヒルちゃんでマッピーなんだ。はい。なんで脱皮も脱皮ハッピーでマッピーで脱皮するっていうことだから例えばワッキーさんとかが今後フューチャリングの場合はもう脱皮の後にワッキーって書けるなっていうあ、はい、なるほどね、うん、そういうフォーマットでやらせてもらってるんではい令和やねはい、うん、<笑>えでそれが<笑>あのこちらワンマンライブ、はい、あの初のバンドセットでやるんで今ライブアレンジとか絶賛チケ代が安いはい三千八百五十円です。いい税込みで。はい。すごい。<笑><笑>いや、安くね。<笑>いい、安くね、だって、生バンドでしょ、はい、大丈夫なの、生命さん。<笑>大盤振る舞いです、生命さんもね。<笑>はい。本当無料でもいいぐらいなんです、ねえー。無料でもいい。<笑>ええー。俺もちょっとこれ見に行きたいですか。来てください。え、渋谷のスターラウンジでしょ。はい。本当に。行きたいかも。来てください。ちょっと空いてたらマジで。ちょっとお願いします,ますぜひえ嬉しい、はい、ラブジテームも生バンドでやるかもしれないやる,もやるかもね、はい、えー、生バンドラブジテームとか、はい、やばくないやばいですえー、ちょっと見たいですね、はい、え他にもはいえっと私の所属事務所ソニーミュージックアーティストの50周年を迎えるんですけど、はいうん、そのイベントが決定してまして、はいえー、そろそろみんなで集まっちゃうというタイトルで8月23日に行います、えーえうん、こちらは、えっと、私の,その SMA 内でたくさんもう、あのー、他にも素敵なアーティストさんがたくさんいて、はい、結構割と年の近い子たちがいるんですよ。うん、足立香奈さん坂口亜美ちゃんとか、うん、佐々木山宗志君とか、うん、であのその子たちと、あのー、スペシャルなコラボをするライブになってます。なるほど、はい、他にもスピラスピーカーとか、はい、竹内杏奈さんとか。そうなんです。すごい楽しそうですね。そうですね。ちょっとこれはドキドキのライブですね。はい。じゃあこちらが8月23日、はいえー、渋谷デュオミュージックエクスチェンジで行われるということで。はい。ぜひ遊びに来てください。ね、というわけで、えー、まあとにもかくにもラブラブジュテームが、はいえー、ただいま絶賛配信中ということなので。はい、でこちらすみません、うん、あのー。何<笑>ですかあのすいません TikTok で、はい、今新曲作成動画を上げ始めてまして何それ新曲作成動画ってはいあのラブジュテーム、はい、えっといっぱい上げてたんですけど、はい、ちょっと喋れなくなっちゃう<笑><笑>何え俺のせい<笑>何なのなマイペースすぎるでしょ<笑>大丈夫大丈夫いいよスタートルさんいいいい全然いいから、えっと、ラブジュテームもこれからもどんどん盛り上げていきたいんですけど<笑>盛り上げて<笑>いたいんですけど<笑>でも別の企画をやってるんだ作りたいから作ってて、はい、その TikTok 上で,でしか今載っけてない新作の新曲の制作を全部あげるっていう企画を今やってて、えー、すごいはいリリースまで多分あげるんで追ってもらえたら嬉しいですなるほどですね、はい、TikTok もぜひチェックしてください、はいということで、えー、小田真昼さんのご出演はここまでとなりますありがとうございましたありがとうございましたでオフィスとお話のコーナーではあなたが話を聞いてみたい専門家のリクエストもお待ちしておりますこちらも y k e y a r m b s 1 1 7 9 c o m までお待ちしておりますよさあそれではここで一曲お届けしたいんですけども、はい、じゃあ曲紹介お願いしてもよろしいでしょうかはいそれでは聞いてください小田真昼でラブジュテームやったーやったーさあそんなこんなでお別れのお時間です次回の収録は5月の6日月曜日夜 YouTube で生配信しながら収録いたします詳しい時間等々は番組 X からお知らせいたしますよここで
、えー、ヤンタンからお知らせでございます、えー、昨年6月に実施し2日間で11万5千人が来場した推しフェス、えー、大阪茶屋町でのアニメやドラマを中心とした推しコンテンツが集結するイベントが今年もえー、実施予定でございます。MBS ヤングタウンも昨年のおしべすでは会場にですね、えー、番組グッズなど展示いたしまして、多くの方々にご来場いただきました。えー、今回そんなおしべすと特別コラボとして、えー、なんと壁ポスター、大石正義、A マッソ、そして伊原立花さんの4組が新生ヤンタン初の合同公開収録を実施いたします。えー漫才あり生歌ありのこの日限りの特別な番組を今、えー、会場のリスナーさんと一緒にですね作るべく、えー、して立ち上がったイベントでございます。えー、ただいまですね、えー、抽選選考受付を予定しておりまして、今週末ですね、えー、5月の4日土曜日12時からです。抽選ですね、5月の12日までということで、えーまあ、このメンツなんでね、もしかしたら結構お客さんも殺到するかもしれないので、お早めにということで、今週末5月の4日土曜日12時、えー、からですね抽選、えー、よろしくお願いいたします詳しくはですね e プラスのイベントページでご確認いただければというふうに思いますよろしくお願いいたしますえー、推しフェスイベントも、えー、実現しそうで、えー、本当に楽しみになってきましたねえー、とにもかくにも次回収録は5月の6日月曜日ということで皆さん来週お楽しみにそれではさようなら